வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளிகேஷனோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி கவர்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டியில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டோட அனக்ஷர் காப்பி இருக்குது அதே மாதிரி டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டோட காப்பி வந்து பேஜ் செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது எக்ஸ் சர்வீஸ் மென் கோட்டாவில் இப்போ அப்ளை பண்ணுறவங்களோட அனக்ஷர் பேஜ் செவன்ட்டி செவனில் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ப்ரெசண்டாக சர்வ் பண்ணிட்டுருக்க பர்சனல் டியூட்டியில் இருக்கிறவங்களோட கோட்டாவில் வரவங்களது வந்து பேஜ் செவன்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்ளை பண்ணுறவங்களது வந்து பேஜ் செவன்ட்டி நைன்லேருந்து எயிட் எயிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட் யாருதுன்னா இப்போ இப்போ அப்ளிகண்ட் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிருக்காங்க அப்படி இல்லை எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸோட ஆனுவல் இன்கம் ரெண்டரை லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் இல்லை எஸ்சியிலேருந்து கிறிஸ்டியானிட்டி கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கிறவங்களோட பேரண்ட்ஸோட ஆனுவல் இன்கம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருந்தால் வந்து இந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீ கன்சஷன் இது பேஜ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வரைக்கும் இந்த அனக்ஷர் இருக்குது இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீ கன்சஷன்னா இப்போது உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்னா உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீல கன்சஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த அனக்ஷர் அதே மாதிரி பேஜ் ஒன் நாட் த்ரீயில் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதாவது கிறிஸ்டியன் சிஎம்சி காலேஜஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் அலாட் ஆகும் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்ரூவல் பண்ணணும் இந்த அனக்ஷர்ஸ் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து இப்போது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் யூஜி கோர்ஸஸ் கிளிக் பண்ணுறப்போ எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்னு வரும் கிளிக் பண்ண ஓப்பன் ஆன அப்புறம் அட்மிஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆன் இது கிளிக் பண்ணணும் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா இது கிளிக் பண்ணணும் இல்லை நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணல எனக்கு அந்தளவுக்கு மார்க் இல்லைன்னா மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோன்னா இது மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படி இல்லை நான் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை பண்ண போகிறேன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்குன்னு தனியாக ஆப்ஷன் காட்டணும் அதை செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணால் போதும் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஃபார்ம் ஃபில் ஆகிரும் ஸோ இது கொடுத்த அப்புறம் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும் கொடுத்த அப்புறம் இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் எல்லா கைட்லைன்ஸும் படிக்கணும் அதாவது இங்கிலீஷு தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த செக் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துட்டா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் இப் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த்து வந்து சிபிஎஸ்சி படிச்சிங்கன்னா சிபிஎஸ்சி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேட் போர்டுனா ஹெச்எஸ்சி கொடுக்கணும் எந்த இயர் பாஸ் ஆனீங்கன்றது கொடுக்கணும் அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஹெச்எஸ்சிக்கு ஸ்டேட் போர்டுக்கு வந்து உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அது கொடுத்தா போதும் சிபிஎஸ்சின்றப்போ ஏதோ உங்கள் மார்க் ஷீட்டில் டாப் ரைட் காலமில் ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு தனியாக இருக்கும் அது கொடுக்கலாம் அப்படி அது உங்களுக்கு இன்னும் மார்க் ஷீட் கிடைக்கலனா உங்களோட ரோல் நம்பருக்கு முன்னாடி சின்னு போட்டு ரோல் நம்பரை டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து போகலாம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பாஸ்டான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு மொபைல் நம்பர் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கிற மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கூப்பிட்டு தரணும் ஏன்னா இந்த மொபைல் நம்பருக்கு எல்லா மெசேஜஸ்லாம் வரும் அப்புறம் லாகின் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிடணும் உங்களோட பேரே லாகின் ஐடியாக வச்சாலும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் சிம்பிள்ஸ் அலோவ் பண்ணாது இமெயில் அட்ரஸ் இப்போ ப்ரெசண்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இமெயில் அட்ரஸ் தரணும் அப்புறம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் இருக்கிற மாதிரி உங்கள் நேமை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டோம் சப்மிட் கொடுத்தப்போ நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிடணும் ஏ இதில் உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணவும் அப்படி இல்லைனா திருப்பி இந்த பேஜுக்கு போவோம் இந்த பேஜில் உங்களோட மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு நீங்கள் இதில் கொடுத்ததை கொடுத்துட்டு சைன் இன் கொடுத்தா இந்த பேஜ் அகைன் ஓப்பன் ஆகும் இப்போது டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் இருக்கிற மாதிரி கேண்டிடேட் நேம் போடணும் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஜெண்டர் ஃபாதரோட நேம் மதர் நேம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் பிளட் குரூப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் இருக்கிறத மாதிரியே பார்த்து ஃபில் பண்ணிடணும் கம்யூனிட்டி கேஸ்ட் நேமு இது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கும் அதை பார்த்து ஃபில் பண்ணிடணும் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆதார்
இப்போது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எந்தெந்த இயரில் பாஸ் ஆனீங்க ஸ்கூலோட நேம் என்ன ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சியா ஸ்டேட் போர்டா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த ஸ்டேட்டு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்திங்கன்னா அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்த பேஜில் நீட் யூஜியில் உங்களோட ரோல் நம்பர் என்ன அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் இன் நீட் யூஜி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்துன்னு அதுவே காட்டும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீட் யூஜி எக்ஸாம் எந்த இடத்துல எழுதினீங்க சென்னைனா சென்னை அடுத்து அதுக்கு எதாவது கோச்சிங் போனீங்களான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னா கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டோட நம் நேம் கேட்கும் அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷனில் டுவெல்த் நீங்கள் எந்த போர்டில் படிச்சிங்க சிபிஎஸ்சியா இல்லை ஸ்டேட் போர்டான்னு கேட்கும் சிபிஎஸ்சினா சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சின்னா ஐசிஎஸ்சி சிபிஎஸ்சின்னு வரும் அப்புறம் ஏதாவது இப்போ கோர்ஸ் படிச்சிட்ருக்கீங்களான்னு கேட்கும் ஆமாண்ணா ஆமாம் இல்லைனா இல்லை குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் ஸ்டடீட் ப்ளேஸ் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த் எக்ஸாம் நீங்கள் எங்கே படிச்சிட்ருந்தீங்கன்னு கேட்கும் அதே மாதிரி எந்த ப்ளேஸ்னு கொடுத்துருங்க அப்புறம் அதே மேலே கொடுத்தா அதே ஈக்குவல் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்புறம் பாஸ் டால் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லைனா எத்தனை அட்டம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு கேட்கும் மோஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருப்பீங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேர் டால் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்னு வரும் அது கொடுத்துட்டு அடுத்த பேஜ் போனீங்கன்னா உங்களோட டுவெல்த் எக்ஸாம்ஸோட மார்க்ஸ் கேட்கும் அதாவது இப்போ சிபிஎஸ்சி படிச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் மார்ச்சில் நடந்திருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபிப்ரவரி ஃபிப்ரவரி கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபெப் பயாலஜியும் மார்ச் மற்ற எக்ஸாம் மேக்ஸும் மார்ச்சில் நடந்திருக்கும் அப்புறம் எல்லா எக்ஸாமோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இல்லை ஃபில் பண்ணிவிட்டு எந்த இயரில் எல்லா டுவெல்த் எக்ஸாமும் எழுதுனீங்க மேக்ஸிமம் மார்க் இப்போ எல்லா எக்ஸாமுக்கும் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதில் இப்போ எவ்வளோ எடுத்தீங்கன்றது இங்கே ஃபில் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க கொடுத்த அப்புறம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் உங்களோட மதர் டங் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேரண்ட்டோட ஆக்குபேஷன் இப்போ பேரண்ட்டோட ஆனுவல் இன்கம் எவ்வளோ வருது இன்கம் சர்டிஃபிகேட் பார்த்துட்டு கொடுத்துக்கோங்க ஒரு லட்சத்து கம்மியாக இல்லை அதிகமான அப்புறம் நேட்டிவிட்டி எந்த நேட்டிவ் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக படித்த ஸ்கூலோட ஏரியா இது அப்புறம் உங்களோட நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இது அப்புறம் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீ கன்சஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா எஸ் அப்படி இல்லைன்னா நோ எஸ்ன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சா அந்த அனாக்ஷியரோட காப்பி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போது அப் இப்போ பிரதரோ சிஸ்டரோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீ ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீ கன்சன் ஆல்ரெடி அவைல் ஆல்ரெடி நீங்கள் அதுக்கு எடுத்திருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துருங்க பில் இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்க போகிறேன்னா நோ கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு காலம் காட்டும் இந்த காலமில் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இதை மட்டும் செக் செக் பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இங்கேயும் டிக் கொடுத்தீங்கன்னா இது தௌசண்ட்னு காட்டும் ஸோ நல்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சேர்த்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக பே பண்ணுற மாதிரி வரும் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துட்டு இந்த காலமில் வந்து ஒரு வில்லிங் டு அப்ளை ஃபார் என்ஆர்ஐ கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரூஃப் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இல்லைன்னா நோ கொடுத்துட்டு லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி கேட்டகரி அதாவது மலையாளம் தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா எஸ்ஸு கொடுங்க எஸ்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மாதிரி அந்த அனக்ஷர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் ரி ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி கேட்டகரிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்கும் எஸ்ஸுனா எஸ்ஸு நோனானோ சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ண போகிறதோட இல்லை டியூஷன் ஃபீயோட ரீஃபண்ட் வந்து எதுக்கு எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு திரும்பி வரணுன்றது நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் பேங்க் நேம் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இதெல்லாம் கொடுத்து சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓடிபி கேட்கும் ஓடிபி ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் இப்போது இது இல்லை அப்லோட் பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபு போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் லெஃப்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷன் இதனாலுமே நீட் யூஜிக்கு நீங்கள் அட்மிட் கார்டுக்கு என்னென்ன அப்லோட் பண்ணிங்களோ அதே அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோட்டோகிராஃபு ஃபிஃப்டி கேபிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இது ஃபார்ட்டி கேபிக்குள்ளே இது ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இன்கேஸ் இது அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ போச்சுன்னா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நிறையா அதில் அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டு டென்
இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் கவர்மெண்ட் கோட் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட் அப்ளிகேஷன் ரெண்டுமே உங்களுக்கு மெயிலும் வந்துடும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நீட் ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆகி அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும்னு இப்போ கவர்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்து ஏதாவது அப்டேட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச